Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Un caffè per favore. Quante volte al giorno pronunciamo o ascoltiamo questa frase? Decine. Ma sapete cosa si nasconde dietro? E no, non intendo dietro al pacchetto di caffè, ma intendo proprio dietro alla bevanda. Non vi preoccupate, state per scoprirlo! Infatti, in questo video vi presenterò le 10 cose che forse non sapevate sul caffè. E mi raccomando, dopo fatemi sapere nei commenti il numero esatto di cose che già conoscevate e cose invece che avete imparato grazie a questo video. Sinceramente c'erano molte cose che anche per me erano totalmente delle novità che ho scoperto facendo le ricerche per questo video. Cosa fai di solito durante la tua pausa caffè? Lo sai che ogni momento è quello giusto per praticare l'italiano? La pausa caffè dura in genere 10-15 minuti, 30 se siete fortunati, un tempo sufficiente per consultare un giornale italiano oppure per riguardare una scena particolarmente bella di un film o una serie tv. E perché no, potete utilizzarli per praticare la vostra pronuncia. Come fare però? Molti siti web italiani sono inaccessibili per colpa delle georestrizioni. Per fortuna c'è NordVPN, lo sponsor di questo video. Con un semplice clic, dopo aver aperto NordVPN, potrete scegliere il paese in cui volete virtualmente trovarvi e consultare tutti i siti disponibili solo per quel determinato paese, per esempio l'Italia, se state imparando l'italiano. È veramente un modo fantastico per poter trovare tutti i contenuti nella lingua che state studiando. E indovinate un po' quanto costa? Più o meno quanto un caffè. Poco, no? Inoltre, se usate il codice coupon LERNAMO e vi iscrivete utilizzando il link in descrizione, riceverete un ulteriore sconto e la garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni, se proprio non dovesse piacervi. Approfittatene! Eh già, si potrebbe pensare che l'Italia sia il paese che all'anno consuma più caffè. Ma infatti non è così. In realtà è proprio la Finlandia che guadagna il primo posto per consumo annuo di caffè, con 12 kg pro capite ogni anno. L'Italia non è nemmeno al secondo posto, né al terzo, ma è, udite udite, al tredicesimo, con solo 5,9 kg pro capite all'anno di caffè. Non siamo molto bravi, in effetti. Vi lascio qui la classifica dei primi 25 paesi in cui si consuma nel mondo più caffè. Il vostro paese c'è in questa classifica? Fatemelo sapere nei commenti. E tra l'altro fatemi anche sapere se voi amate questa bevanda. Io sì! E già, il compositore Bach amava a tal punto questa bevanda da decidere di dedicarle una cantata, Caffè e cantate, eseguita a Lipsia nel 1732. Nel testo parla in modo ironico della moda del Settecento di andare ai caffè, molto diffusa nella società di quel tempo a Lipsia. E già, in Italia la moca, cioè la caffettiera, non si lava assolutamente con il detersivo, si usa solo l'acqua perché il detersivo avrebbe un odore troppo aggressivo che andrebbe a coprire l'aroma del caffè. Uno studio dell'Università di Lund, in Svezia, 
ha dimostrato che bere caffè riduce la probabilità di cancro al seno. Invece la Harvard School of Public Health dichiara che bere caffè riduce il rischio di cancro alla prostata e ha anche un potere antidepressivo. La caffeina poi migliora i livelli di energia e stimola alcune funzioni cerebrali come la memoria o l'attenzione per citarne qualcuna e ha anche un effetto stimolante sul sistema cardiovascolare. E non è finita qua! Sembrerebbe anche che il caffè aiuti a ridurre il rischio di ammalarsi di Alzheimer. Molte cose buone, no? Ovviamente tutto deve essere nei limiti e tutti questi studi ricordano di bere solo 3-4 tazzine al giorno al massimo. Ma la caffeina è molto utilizzata anche in cosmesi, per esempio per preparare prodotti anticellulite, snellenti e tonificanti per il corpo o cosmetici anti-age per il viso e soprattutto per il contorno occhi. Uh. Inizialmente, infatti, la chiesa era contro il consumo di caffè, definito la bevanda del diavolo, per le sue proprietà eccitanti che portavano, secondo la chiesa, alla perdizione dei sensi. Poi Papa Clemente VIII nel Cinquecento è stato il primo uomo di chiesa a dare la sua approvazione alla bevanda, dicendo questa bevanda di Satana è talmente buona che sarebbe un peccato farla bere solo agli infedeli imbroglieremo Satana battezzandola e così ha fatto, ha battezzato il caffè. Quindi con l'approvazione del Papa la bevanda si è diffusa ancora di più. Secondo voi? Ebbene, da alcuni studi e alcune ricerche è stato visto che i paesi dove il caffè costa di più al mondo sono i paesi del nord Europa, in particolare la città dove in media una tazzina di caffè costa di più è, udite udite, Oslo, capitale della Norvegia, dove una tazza di caffè espresso costa in media 4,50 euro, seguita poi da Copenaghen dove la media è di 4 euro per tazzina, quindi Ginevra 3,60 euro, Sydney 3,10 euro e Tokyo 3 euro e poi giù di lì. Ricordo stiamo parlando sempre di una tazzina di caffè espresso. In Italia questa costa in media 1 euro, tranne se siete turisti a Venezia. No, sto scherzando, per fortuna queste cose capitano molto raramente anche a Venezia. E eh già, il caffè è la bevanda più diffusa al mondo, si consuma in ogni angolo del pianeta e ogni giorno se ne consumano circa 1,6 miliardi di tazze. Certo, Ogni paese ha la sua propria forma di consumarlo. Io le trovo tutte interessanti, un giorno spero di poterle provare tutte, ma quella che mi incuriosisce di più è quella finlandese, il cosiddetto caffè ost, ost, spero di averlo pronunciato bene, in cui il caffè caldo viene versato sulla cagliata di formaggio. Una novità! Eh sì, il caffè lo bevono, o meglio, lo mangiano anche gli elefanti e ne vanno matti. Infatti gli elefanti mangiano le bacche di caffè come snack. 
ma non finisce qui. Preparatevi! Quando gli elefanti mangiano le bacche di caffè, i chicchi restano intatti durante la digestione. Dopodiché questi chicchi vengono raccolti dalle feci degli elefanti e poi vengono lavorati per creare il famoso black ivory, un tipo di caffè morbido e pregiato, che è anche il più caro al mondo, costa 80 dollari a tazzina. Personalmente non so se lo proverei, anche se me lo offrissero gratis. Voi lo avete mai provato? Avete intenzione di provarlo? Fatemelo sapere nei commenti! Secondo un'antica leggenda, la scoperta del caffè sarebbe merito di un pastore etiope di nome Caldi. Questi portava a spasso le sue pecore quando un giorno notò una certa iperattività nel suo gregge. Le pecore quasi avevano cominciato a ballare selvaggiamente dopo aver ingerito delle particolari bacche rosse, cioè quelle della pianta del caffè. Allora Caldi decise di assaggiarle e lui stesso sperimentò proprio la stessa sensazione e lo stesso potere energizzante. E da allora in poi nessuno è riuscito a fermare lo sviluppo e la diffusione di questa bevanda. Il Brasile è il primo produttore di caffè arabica non lavato al mondo. Il Vietnam invece è il primo esportatore di caffè al mondo per la qualità robusta. Ma è la Colombia che è considerata il paradiso del caffè. Infatti il suo clima lussureggiante e la sua aria pulita creano il clima perfetto per il chicco arabica. Quindi questo significa che anche se la Colombia è seconda al Brasile per quantità, comunque vi è prima per qualità, producendo davvero tante varietà differenti di ottimo caffè. E bonus undicesima curiosità. La giornata internazionale del caffè si celebra il primo ottobre e questa giornata è stata voluta dall'International Coffee Association nel 2015. Fatemi sapere tutto quello che pensate di questo video, appunto come vi dicevo prima, tutto quello che già sapevate, quello che avete imparato oggi, tutte le curiosità e i vostri commenti nei commenti. Se invece volete sapere, siete un po' curiosi di scoprire quali sono tutti i tipi di caffè che si vendono nei bar italiani, potete guardare il nostro blog dedicato proprio a questo argomento. Sarà molto interessante, soprattutto se avete intenzione di scoprire meglio la cultura italiana o se avete intenzione di visitare l'Italia per un viaggio e non volete perdervi le perle più interessanti che ci sono nei bar. Come sempre il video è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Come sempre anche vi ricordo che se cercate invece un qualsiasi altro argomento di cultura o di grammatica italiana potete visitare il nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, lasciate un bel mi piace. Con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao!